和别人吵起来。新中国马帮最后一个老大是我龙雪莲，他当年没评上，你耿耿于怀吗你？你你忘了当年要不是我在驿道上救了你这批缺马，早就死了。宋书记，你这大行李箱拿着，我还真以为你要走了呢。我们还打算杀猪给你送行呢。是啊，<笑>你俩的心意我领了。当初我就给乡亲们承诺过，只要咱们这儿出了一个反贫户，我就不会走。你听着啊，我之前的马帮老大，但我现在是新疆大使啊。以前的是骡子是马，你自己不知道吗？还新疆大使？有本事你把脸擦一下。我为什么要擦脸？你看到？哎哎哎哎哎！你们看，是不是说了？哎，对吧？要干什么？我不跟骡子一般见识。你说谁是骡子的？你才是骡子！这个文面女是什么人？这是我们村老酒鬼，烂泥扶不上墙，叫龙雪莲。哎，孟大叔啊，那龙大妈又怎么了？哼。爸爸。哎，你们怎么来了？看什么呀？收东西啊。哎，不不不，这这我我我自己来。媳妇儿，你先别走了，我跟你商量个事儿呗。哎，媳妇儿，媳妇儿，媳妇，你你千万别冲动，别别别别别冲动。宋春来，你在这儿待了好几年了，你现在跟我说你又要再待一年，我告诉你门都没有。魏龙雪莲，你连家都不要了是吧？不不不，让我知道啊，我媳妇是最通情达理的，我心里也有愧疚。这不你们没来之前，我是到镇上给你们打算寄点草果，给你土特产啥的，没想到你们没打招呼就来了。宋春兰，你少跟我来这一套啊！你就算要留下扶贫，你也提前跟我们说呀。是我这提前说的话，我不怕你们不同意吗？宋大书记不用说了，反正扶贫最重要，闺女跟媳妇儿都可以不要。啊、哦，不是不是，都得要，都得要，都得要。小雨，你翻什么呢？找薯片。你就只吃这些个呀？我爱吃方便面，省劲儿。你
说那个龙雪莲当皮克部还当上瘾了？可不是，听说党们征救他一个反皮部，宋书记就是为他留下来的。先生，不用听他们说什么，有奶奶在。我们屠龙族二零一八年就全族脱贫了。这可是上了新闻联播的大事儿，可是这不到一年就出现了反贫户。你说我作为一个村支书，在乡里县里，我是真没法交代。宋书记，你真打算为龙雪莲再干一年？我不仅仅是为了龙大妈，也为了咱们马坡村下一步更好的发展。那弟妹那儿好交代吗？这个你放心，你弟妹对我的工作啊，一向是非常支持。宋书记，高岩，咋了？之前咱们申请的旅游扶持资金，今天批下来了。哎呀，太好了啊！这么快就批下来了啊！那咱们的旅游项目应该马上搞起来。宋书记，搞旅游跟龙雪莲有关系吗？关系大了。龙大妈炒菜的水平不一般呐、啊，尤其炒的那个毒龙鸡，堪称一绝。宋书记啊，你说村里都说他什么吗？说他就是烂泥糊不上墙的家伙。各位，喝酒每天一斤半，剩下啥也不会干，难呐。咱招人种地没得说，要说干买卖，根本不是这块料。都看了两万块钱、十块香喷喷的肥肉，咋就不想想好不好咽嘞？我听说提档村有人开农家乐，赔了七八万，最后连草果都黄了，这叫贪小便宜吃大亏。我再强调一遍，第一个报名的，除了可以得到两万块钱的补助以外，我们村里啊也会拿出相应的帮扶政策。对吧？所以你想好了就可以过来报名。哎，刘成啊，当年老县长带领大伙种草果，第一个报名的，就是你穆德成。对，德成大叔，你带个头呗。好汉不提当年勇了，二位领导，家里有几十亩草果地，够吃够喝就够了。这农家乐真的干不来，哈哈，抱歉。刘大哥，宋书记。开农家乐得会做饭，就我这里的架子，不倒贴个人家就不错了。<笑>大姨，你炒菜手艺好，要不你考虑考虑？我。咱们每个人啊，都要认真的、仔细好好考虑一下啊！办农家乐绝对是个好事情，你什么时候考虑好了，我们什么时候欢迎你过来报名。都散了吧。我说吧，一定没人参加。最盼着龙大妈来，可惜她不来呀、啊。哼。来了，哎，陈啊，不好。我看这鸡呀、啊，你就不敢给他送，上回送的他自己都给吃了，也就你实在，还又花钱给他买。哼，我非要把他这个贫困帽子摘了不可。我老家沂蒙山区早都脱贫了，独龙族也整体脱贫了。哎，你城里那女朋友呢？前段时间你俩不挺腻歪的吗？最近不联系了？联系啥呀？再这么下去也是耽误人家。高岩啊，我离开独龙江之后啊。这里的工作就交给你吧，你到时候也想办法把你女朋友接回来，啊？嗯。哟，龙大妈，做饭呢？嗯，怎么，您这手艺绝了。咱们会儿还真没有人能跟您比。人九坛子在外头，外头啊。嗯、大妈，您这也太不地道了，我这酒钱您还没结呢。
我这鸡肉白吃吗？我这酒它也不是白喝的呀，大妈。等两天，再等两天。你这话都说了有七八回了，大妈，你哪回给我结了呀？着什么急呀？要草我地，我这收完了以后我就还给你，是不是？到时候还能跟你分成呢。你还说你这草果地呢？前两天我上山路过您家这草果地了，你这这杂草都长长到腿肚子了。我看您家这草果今年是完了。完不了啊！别吓唬我，我还养着蜜蜂呢。蜜蜂，这前两天狗熊下山，这吃的不就是您家这风筒吗？大妈，你怎么把这事给忘了呢？我看的狗熊就是你。你怎么说话呢，大妈？你动点把酒坛子给我吧，大妈，我酒坛子。拿走。你喝那点酒，你没完没了的。阿布，你怎么来了？宋书记啊。龙大妈她耍无赖，耍无赖。龙大妈，我听说你家的鸡病死了，所以呢又买了两只给你送过来。太好了，我这正愁着没下顿呢。你看，你看，你看，我说什么来着？他把现在的鸡都给吃了，他他他他还欠我酒钱呢。欠的酒钱我来还。宋书记，上回就是您给他还的，不能老是您给他还。不是，这回这鸡也是书记自己拿钱买的呀。行行行，你俩有完没完？龙大妈毕竟是咱们村里的大英雄。当年带着马帮翻山带货，没少给你家送东西。现在龙大妈暂时性有困难，你得容她缓一缓，好吧？宋叔叔，你们来了。哎，二叔也放学了。哎，快去给我翻翻锅里的菜。书记，啊，您又还债又又给我送鸡的，我这您没打算给我下什么套吧？龙大妈，我们俩今天过来找你啊，是有点别的事儿。你现在不是缺钱吗？我们现在有一个挣钱的好法子，不知道你感不感兴趣？独龙江上的独。村独龙，独龙发展不用愁，兵马多壮烈谁登天？巾帼英雄朱雀连。好，书记，这阵势太大了，一点都不大。过去您是马帮的帮主，现在又是咱们马坡搞旅游的第一人，必须把声势做大。珠江未来靠旅游，独龙发展不用愁。马虎创业谁当先？巾帼英雄龙雀连。好，龙大妈祝贺啊！宋书记啊，宋书记。哎，您您看我这名都报了哈，我我那一两万块钱的补助金什么时候给我呀？这不都在这儿吗？都给您置办东西了，放心吧，大妈，我们书记想的很周到。宋书记，我要现金。这车东西就是用现金买的。谁让您给我买东西了呢？我要钱。扶贫先扶志，扶贫呀、啊、不能光给你钱。再说了，这些东西我都是托熟人以很低的价格买来的。你要自己买，那得多花不少钱呢。我不要这些东西。龙大妈，咱们钱虽然花了，但是买的都是好东西啊。你看看啊，这都是好酒啊。不是我那，那那我不干了。哎，别呀！您给我准备下什么套又、啊？没没没没。要您都不怕吃不了兜着走的话，咱们走着瞧吧。
啊，这开工可没有回头箭。你把龙雪莲声势造这么大，万一这农家乐开不起来，村里可有人等着看笑话呢。我不怕被笑话，龙大妈本来不会这样，当时是我让她儿子回村搞建设，要不然后面也不会发生那样的事儿。龙大妈一直过不了这个坎儿，这个事儿咱们党支部一定得管。这这这也是送的，送的。哪儿啊？这是国家给您买的。啊，这笼里边呀、啊，都是蛋鸡；那笼里边呢，肉鸡。肉鸡给客人吃肉，这蛋鸡啊，得留着下蛋。哎，阿水，哎，客人点的酒上吗？上过了。哦。你有没有发现，龙大妈的农家乐到目前为止就来了一波客人？就算龙大妈的独龙鸡炒得再好，如果没有客源，这个农家乐也搞不起来。酒香也怕香的深呐，我觉得咱们得想点办法，把客人给弄来。那怎么弄？不能出去接吧？咱们啊，可以把农家乐宣传出去。宣传？怎么宣传？搞直播。直播？哦，奶奶不给你做这个饭了，饿死你个狗丫头！奶奶，咱们家是不是又成贫困户了？我们有饭吃，有水喝，有房子住啊！那他们都那么说嘛，我在外面头都抬不起了。大家都在胡说八道，要不然我退学吧。我唱歌养活你，奶奶。乡亲们，有注意了，一会儿我们的晨来之地要用手机直播。乡亲们，我们农村人也要搞这个这个自媒自媒体。对，自媒体。希望大家有钱有钱钱啊。有人，有人，有个人场，互相帮助，才能致富吗？这个媒体号是雪莲直播，雪莲直播，这要给我上什么套了？是我们雪莲农家乐的第一次直播啊，呃，非常感谢您的到来，呃，我详细的给你介绍。哎呀，就你来了你，你怎么一位朋友，你咋还走了呢？哎，你好，你好，这位朋友你好，呃，你是来到我们雪莲农家乐这个直播间的第二位客人。我是马坡村的第一书记，叫宋春来。是我们第一次直播，呃，我呢有点个，呃，就是不太熟练啊。来，你看一看啊，我身后的这个地方，你看见没有？哎，这是我们吃饭的桌子，你看啊，这个院子里是一堆柴火木头啊，都是从山上这个取的，呃，很多是火炉啊。爸，快看，直播了。看我看一下啊，这个地方啊，就是一楼的。瞎折腾。还直播，就是弯着播，跳着播，扭着定播，他也搞不起来。烂泥扶不上墙，光说不练假把式啊！其实我们对食材的要求也非常高啊！看一看我们的厨房，哎，对，这就是炒独龙鸡的笼子。呃。<笑>哎，各位各位。呃，不好意思啊，今天的直播就到这儿。呃，感谢大家关注，我们找时间再见面。宋书记，您真忙。洪大妈，这个酒啊，您要是能少喝就尽量少喝。那不行
，我是为您的身体考虑。不用，我身体好着呢。宋书记，您放心，我一定把这农家乐了开到您顺利的离职回去了。您回城，您升官发财，多生几个孩子。龙大妈，我们大伙儿是为你开的农家乐。你给我开那东西不都是我的吗？那是我的，我想吃就吃，我想喝就喝嘛。这有什么可着急的？真是。陆雪莲，我今天还真就负责到底了。这酒怎么来的？你心里清楚。从现在开始啊，咱农家乐的酒，我们集中管理，限量供应，好吧？哎，别别别别，哎别哎别哎。龙东妈，我也是为了你好。宋书记，您真为我好，你就让我多喝两杯。龙大妈，你怎么就油盐不进了呢你？你不用考虑我，你想想孔书记，你想想阿水，想想高岩，想想你儿子，哪个不盼着你好啊？我儿子死了，是你把他从城里招回来，建设独龙江。妈，晚上不用等我吃饭了，信号塔出了故障。现在啊，全村都没有信号，我得赶紧修好。龙大妈，早上好。这么早过来干嘛呀？我又拿过来点黑猪肉什么的。你拿走，我不要。哎，别别别别，大妈大妈，我说过我生意不用您操心。哎哎，龙大妈，您能不能原谅我这一回，行不行？瞧您说的，我想我跟您大叔得较什么劲？我把肉先放起来啊！我知道我儿子事情我不愿意，是他自己要回来的。你说你一大叔家，你你你，你您回城，你自己把你自己小日子过好了不就行了吗？操这么多心！龙大妈，咱们每个人的日子都要过好才行啊。有人吗？谁呀、啊
。您好，欢迎欢迎，宋书记。您认识我？啊？我在直播上见过您。哦。哎，龙大妈，龙大妈，人家通过直播认识咱们，这就叫慕名而来。姑娘，您来我们雪莲农家乐就来对了，这就是龙大妈，她炒的独龙鸡堪称一绝。我一般，我你就别客气了啊，别谦虚。呃，另外啊，您今天算来着了，我刚把黑猪肉收拾好，咱可以给人炒一盘尝一尝。不是，我还没琢磨好怎么做，我因为没备料呢。我跟你瞎聊。是大书记，您挺忙。高岩在吗？要是没什么意见，我就动手了。猪猪呀，猪猪呀，不动啊，不疼不疼不疼不疼。别别别，哎，别别，慢点，别别别。你说你个猪，你也挑食啊？我发现你怎么比可可还难伺候呢？可可，啥时候来的呀？啊，这这个黑猪，我就是来看这头猪的。你处对象，你笑什么？龙大妈，高岩啊，一直想跟他女朋友提分手，他们两个感情好，我这心里就踏实了。那是个傻小子，那么好的姑娘，好不容易到手了，提什么分手？对对对对。宋书记，嗯，我听说这个女孩子是个网红，啊，网红是是干什么的？现在咱们村啊，最缺的就是网红。你们今天实在是太给力了。这五百支口红已经是我能申请到的最大的限额了，我就跟你们说吧，跟着可可姐买肯定没错呀。等着啊，下一次给你们带来最好的、最漂亮的口红。太厉害了，这样的姑娘打着灯笼都难找，你还跟人提分手？那咱们今天的直播就到这里了，再见哦。哎呀！可可，书记、啊，你太厉害了！坐坐坐坐，好好好赶紧的。哎，可可，我们马坡村啊，有太多东西需要宣传了，你能不能教我们直播呀、啊？没问题呀、啊。Hello， 大家好。姐问你个事儿啊，有没有跟高岩好的人啊？有呀，谁呀、啊？我们跟高岩哥都挺好的。哎呀，我不是说这个，我是说，他有没有女朋友？你不就是他女朋友吗？除了我，那没有了。高岩哥他经常跟我们说起你的，他说。
你特别漂亮，然后又能干。我觉得他说的一点都没错。这个也给你。穿这个的，大妈，是我让他穿的，这不怪他。你让他穿，他就应该穿啊，真管不了你，我脱了。奶奶，什么呀？快叫我！我不是你奶奶，我管不了你。什么衣服都能穿啊？我看你这衣服，想想你爸，你这戳我心窝子呢。手机，奶奶。奶奶，我手机，手机给我。奶奶，我手机给我，手机。啊、没事啊，阿水，没事。孩子穿这衣服干嘛呀？哎，咱咱俩的事儿，你别掺和到我的工作当中。我求求你了，高爷，你回来！高爷，你给我站住！你不就是想让我走吗？奶奶，回哪儿去？哎
龙雪莲的那件独龙服啊，是全村最漂亮的。那是当年他儿子结婚的时候，他亲手缝制的，做了一个多月呀、啊。记得那天晚上，龙雪莲是载歌载舞，漂亮极了。可是就打他儿子死了以后，他就再也没有穿过。龙大妈的儿子在城里打工，高岩。当时他主动要求回乡，没想到就出了事故。哎，宋书记，宋书记，哎，龙大妈，你们看见阿水了吗？没有啊，阿水找不见了。说现在还立不了案，龙大妈，要不咱们再再等等？这还来等等？这立不了案，这儿见不着人影。龙大妈，找人呢还是要找的，但是咱们不能盲目。我儿子没有了，我不想再失去孙女。是是是是，自己想办法。龙大妈，宋书记。哎，可可，怎么了？我找到阿水了，啊，找到了，在哪儿呢？这这这什么地方？这是大理的一个手鼓店。哦，手手鼓店，很多手鼓店都会找这么一个女孩来唱歌招揽生意。这应该就是古镇一带。喝阿水，奶奶找你去，找到就给我来个信儿。哎。咱们要换点歌了，你看这几首歌唱了一个多月了，是不是？你这哎哎，去厨房收个饺子，谈事儿呢，好吧？换点相对劲爆一点的，对不对？嗯、我跟罗大忙往前走，好吗？咱们这边。出走了呢，你看把你奶奶跟我们大伙急成啥样？赶紧收拾东西，回家上学去。你爸爸怎么跟你说的了？跟我回去把学上完。阿水，阿水，你躲着我干什么呀？奶奶看见你了，我心里就，我就放心了。我知道你长大了。你喜欢唱歌，奶奶支持你。你想做你自己的事情，可以。奶奶过来给你加油
支持你。这都是你爱吃的，奶奶给你看。书记，这我找机会好好支持，好好修理修理。不用了，书记，人家心里没我，他心里有你，真的。高岩，说句话你，快点说话。可可可，可可，高岩他心里有你。
你放胆了。你，你老先走，兄弟，你干啥？你放什么呢？你放什么了？你把他关了，你关了他。我说什么时候说这话了？我，你说你真是你干啥？小严，你混蛋！不是我。干啥呀？这是，你啥事儿？书记，嗯，您不是想做民宿吗？对呀、啊，我留下来给您当合伙人，怎么样？真的？哎呀，求之不得呀！哈喽，大家好，我们现在所在的位置就是雪莲客栈啦。我们的雪莲客栈的房屋呢，都是老房屋进行的翻修，所以保留我们独龙独独有的特色哦。欢迎大家来雪莲同家乐做客。这是我家的猪肉，我给它起名叫，呃，德成猪。哎，哎，你看见没有？粉丝涨到十万了。这个线必须这个地方搞好。要发财了，什么？人特别多。怎么过什么日子？走了，老板。结账。看什么呢？董事叔，龙大妈这会儿可发财了。味道怎么样？真好。高岩啊，咱们这儿的农家乐跟民宿已经搞起来了，那条老的人马驿道要不要再开发一下？行啊，书记，那条道啊虽然陡，但是这个登山发烧友喜欢。这事儿要搞成了，咱旅游又上一台阶什么？孔书记，这事儿你怎么看？点子倒是个好点子，可并不像你们俩想象的那么简单。这条老人马驿道啊，荒废了这么多年，连熟悉这条路的人。都不剩几个了，有没有可能找人先上去探探路？不行，我带几个人上吧。冲动，小伙子，你还没结婚吧？啊？呃，要不探路的人，咱们从老马帮里找。
，阿布啊，阿布，孙书记，十包加一桶啊！哎呀，老吃这个哪行啊？雪莲客栈，师范户，哦，哦哦哦哦哦哦哦,哦，什么？刘总也要来？我给你拿瓶这个。不不不不不，不不不不不不不不，你就是我不喝酒，谢谢啊。哎哎，我给你换成大的。你给我，你别别别别别别，我送人啊。我还有个事儿。哦，说是说是。你把龙大妈那农家乐搞得这么红，你看我这小超市有什么扶持政策没有？你有什么好的想法，咱们可以一起研究，好不好？啊，好嘞。宋书记，哎，宋书记，宋书记。我们县分管旅游的领导，看咱们搞的直播挺红火，想把雪莲农家院定为旅游示范户。哎呀，太好了，太好了！这几天就要下来考察，听说搞旅游投资的刘总也要来。哎呀，太好了！宋书记，我们也要搞农家了。哦，好,好，欢迎，欢迎，欢迎！愿意搞，咱们都可以研究啊。太好了，好嘞，好嘞，好嘞！哎，这这啥时候接到的电话？刚接到电话啊，是吧？是啊。你好，你好，欢迎光临啊！是许莲龙家乐吗？不是，啊，许莲龙家乐怎么走啊？不知道。呀，哎呀，来来，谢谢光临，来来来，谢谢谢谢。你好，你好。你好，你好，你好，来来，请坐坐坐坐坐坐坐坐坐。哎，您这是雪莲农家乐吗？不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，我们走错了。怎么了？客人刚到我那儿，就被你们俩阿水给给给拉到这儿来了。莫大叔，这怎么了？你们来来来，正好啊，平平这个礼。游客到我们的龙家乐刚坐下来，我还没上菜呢，就被他们都给拉这儿来了。搞的哪出啊？人家客人本来就冲我来的，我今天要不看你莫德长，我都看不出来你能干出这半路劫人的事儿。你还好意思就恶人先告状？都是农家乐，在哪家吃不都一样啊？你们要不把客人拉来，客人在我们那就吃上了。人家本来就是冲我来的，我要没看见你，你是不是还把人骗到你那儿去啊？你开农家乐那儿当骗子？骗子？要说骗子，有你刘少兰在，还轮不到我们穆德成。站！哎哎哎，烦了你！哎，不能打！哎哎，站！累了你！不能打！烦了你！不行，行了。闹什么闹？有什么事闹，都我跟你说。事情是这样的，人家这客人呢，是看了抖音推荐才来的。起初呢，就是奔着雪莲农家乐来的。宋书记，你做事不公道啊！穆德昌，你别信口开河呀！你说宋书记怎么不公道了？游客凭啥只认他雪莲农家乐？还不是因为宋书记在网络上把他宣传了。可我们的农家乐呢，没人知道，也没人帮我们宣传，凭什么会有客人来呀、啊？这不叫偏爱，这叫什么？这叫公道。龙大婶的手艺咋能跟他比？就是，可不能让他惯坏了嘴，回头责任都赖咱身上。什么叫惯坏了嘴呀、啊？自己不长本事，还东赖西赖，出了咱马坡村，其他几个村都在搞农家乐，这叫公平竞争，都这么胡闹，关门算了。宋书记，七八天了，没生意啊，客人都上他家去了，因为他返贫你就帮他，那明天我也返贫，你得给我想办法。都反平，都反平，反平。哎，你们干什么？干什么？起哄是吗？乡里乡亲的住着，你是男人吗？那么小肚鸡肠的。宋书记是我的恩人，也是你们大伙的恩人。没有宋书记帮助，能把咱们从贫困县里拉出来吗？都自己好好想想，谁没沾过宋书记的光？宋书记，不觉得不公道吗？这么着，明天我把我们家门关了，让游客都去你们家，我不干了。哎，龙大妈，龙大妈。
刘总。啊。关门了。刘雪林，真的把领导关在门外了。这龙大妈刚把龙大妈关了，县领导就来了，结果给县领导吃了个闭门羹。这龙雪莲不是把宋书记夸他直接撂地下了吗？可不是吗？岂止是烂泥扶不上墙，我看他是稀泥。宋书记刚从乡里边回来，说是要开发咱们村的人马驿道，说要搞什么体验式旅游。宋书记要开发人马驿道，是啊，是真的，真的。宋书记说了，这开发人马驿道，可比开农家乐强多了，这以后是咱们村的高端游。过两天我。要上山，上人马一道啊！别闹了，德仁叔，您都多少年没上去了？当年那条路我走了不知道多少趟了，闭着眼都丢不了。记住了，我才是最后的马帮。德仁叔，我先走了。雪莲，农家乐我干不过你，人马一道我还干不过你吗？哎，婶儿，昨天我爸跟你在一块了吗？滚一边去！不是，我是问你昨天晚上见我爸了没有？啊，大爷，我爸昨天晚上跟你在一块吗？我爸不是出事了吗？书记，你赶紧派人去找找吧。你们呢？赶紧找个熟悉地形的人上山找去吧。我可不去，谁爱去谁去。龙大妈，这是人命关天的大事儿，我是实在没有办法了才过来求你的。他也是老马帮了，他怎么可能在山里头走失了呢？穆大厨已经两天两夜没有消息了。哎呦，你别相信他，他不定又憋了什么坏主意呢，说不定一会儿就冒出来了。我不去。
点线索都没有吗？啊，一点脚印也没发现。你呀、啊，你，不是，慢点，慢点啊！怎么了？快点，慢点！我说等我爸。不是，不是，不是。书记啊，啊，你看这人困马乏的，再这么下去，万一……是啊，宋书记，这天都黑了，咱们赶紧报警吧。这样，咱们呢，再到这边找找，好不好？不行啊，宋书记，咱们万一要是迷了路，那后果不堪设想。谁呀、啊？肯定是我爸。谁呀、啊？小张叔。谁呀、啊？小张叔。陆大叔。哎哎，你们干嘛？哎、没走过一段山路啊，都有一个应急山洞，这是当年马帮留下的。要不咱们去下一个山洞看看？好。老穆，宋书记，哎，慢点啊，别着急，走了，来了，哪儿呢？大叔，爸，爸，爸，没事吧，爸？慢点，顾大叔。来这套，你也是老把式了，怎么敢把自己伤成这样？宋书记，这是什什么东西？工作证，张大宽。独龙江乡扶贫工作队队员，扶贫干部，是，失踪十年了。我本来想找找他的尸骨，结果一不小心，脚踩空了，哎，就对现在这个形象。妈最熟悉，龙大妈好样的！莫大叔，这个好好休养，好好休养啊！好，早日康复。谢谢大家，哎，早日康复。来来来，谢谢谢谢，来来来，好，好。龙大妈，来来，快快，来来来，我提议啊，咱们敬一下龙大妈，好吧？哎，不是不是，你们坐下，我是过来要敬你们的。啊，坐下坐下，我今天我要喝三杯酒，第一杯酒我要敬我们的宋书记，宋书记你坐下
，要是没有您的帮助和支持，咱们怎么会有这样的好日子呢？送出去，来。倒上，第二杯酒呢？敬可可吧。他不喝，倒上，马上，马上，马上，马上。第三杯酒，我要敬给大家。书记，我决定了，农家乐不能关。我要把我的手都交给大家。哎呦，好样的！而且我今天喝完这第三杯酒。我要戒酒了，啊，真的，启莲，此话当真。马帮的规矩是什么？喝酒岁满，立誓不改。啊！啊再也不拖大家的后腿，家乡也建设得越来越好。刚才啊，接到了一个传真文件，龙雪莲大妈的脱贫材料已经通过了乡里跟县里的审核。从今天起，咱们马坡村再也没有贫困户了，也就是说，龙大妈成功脱贫。啊、我们有请龙大妈给大伙说两句，好不好？啊啊！另外啊，今天我还有一件事情要宣布啊，今天呢是咱们马坡村人马驿道服务队正式成立的好日子，我们有请啊龙大妈和穆大叔共同担任独龙江的旅游形象大使，大家说好不好？啊！来来来来来来来，起立，来，我们再次表示祝贺。是该回家了，不过这儿也是咱们的家呀
落下，我又回想起家。岁月如沙，让我的年轮一天天复杂。你还记得吗？孤寂之中，我只身山崖。之下，我会感到害怕。群星如沙，为了使我一天天长大。月光在挥洒，山下江边的那些花，心里忘不掉的激动啊，在梦境。心里忘不掉的悸动啊，在梦境。